ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി രണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ഭരണഘടനാ പ്രതിവിധിക്കുള്ള അവകാശം ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി രണ്ട് ഈ ആർട്ടിക്കിളിലാണ് റിട്ടുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി കോടതി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവിനെയാണ് അതായത് ഓർഡറിനെയാണ് റിട്ട് എന്ന് പറയാം മൗലിക അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി കോടതി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവിനെയാണ് റിട്ട് എന്ന് പറയാം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവും ഹൃദയവും എന്ന് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഈ ആർട്ടിക്കിളിനെയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി രണ്ടിനെയാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി രണ്ട് അനുസരിച്ച് ഇരട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള അധികാരം സുപ്രീം കോടതിക്കാണ് അതായത് സുപ്രീം കോടതിയും ഹൈക്കോടതിയുമാണ് ഈ റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുക അവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് ഉത്തരവിറക്കാനുള്ള അധികാരമുള്ളൂ അപ്പൊ സുപ്രീം കോടതി റിട്ട് ഇറക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി രണ്ട് അനുസരിച്ചും ഹൈക്കോടതി റിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് അനുസരിച്ചുമാണ് ഹൈക്കോടതി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് സുപ്രീം കോടതിയാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് റിട്ടുകളെ കുറിക്കുന്ന പദങ്ങൾ അതായത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് റിട്ടുകളുണ്ട് അപ്പൊ ആ പദങ്ങൾ ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ നിന്നുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ നിന്നുമാണ് ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് പദങ്ങളും എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ റിട്ടുകൾ എന്ന ഈ ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെ ഈ റിട്ടുകൾ എന്ന് നമ്മൾ കടങ്ങൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടണിൽ നിന്നുമാണ് റിട്ടുകൾ കടങ്ങൊണ്ടിട്ടുള്ളത് ബ്രിട്ടണിൽ നിന്നുമാണ് സുപ്രീം കോടതി മുപ്പത്തിരണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ഹൈക്കോടതി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഈ പദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ നിന്നുമാണ് ഇനി ആ എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പുകളാണെന്നുള്ളതാണ് ഏതൊക്കെ തരം റിട്ടുകളാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യത്തെയാണ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ചില സിനിമകളിലൊക്കെ നമ്മളിത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു വാക്ക് അല്ലെ ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സംരക്ഷകൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് റിട്ടാണ് വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സംരക്ഷകൻ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഹേബിയസ് കോർപ്പസിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ശരീരം ഏറ്റെടുക്കാം യു മേ ഹാവ് ദ ബോഡി നിങ്ങൾക്ക് ശരീരം ഏറ്റെടുക്കാം എന്നതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇതിന്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിയമവിധേയമല്ലാതെ തടവിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളെ മോചിപ്പിക്കാനാണ് ഈ റിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് നിയമവിധേയമല്ലാതെ തടവിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളെ മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കോടതി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന റിട്ടാണ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് നിങ്ങൾക്ക് ശരീരം ഏറ്റെടുക്കാം എന്നതാണ് അർത്ഥം അടുത്തതാണ് മെൻഡാമസ് നാം കൽപ്പിക്കുന്നു വി കമാൻഡ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം മെൻഡാമസ് നാം കൽപ്പിക്കുന്നു വി കമാൻഡ് സ്വന്തം കർത്തവ്യം നിറവേറ്റാൻ അനുശാസിക്കുന്ന റിട്ടാണിത് അതായത് സ്വന്തം കർത്തവ്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആരാണോ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും അത് അവരുടെ കർത്തവ്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവരെ അത് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന റിട്ടാണ് മെൻഡാമസ് വി കമാൻഡ് മൂന്നാമത്തെയാണ് ക്വാ വാറന്റോ എന്ത് അധികാരം ബൈ വാട്ട് അതോറിറ്റി എന്നതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്ത് അധികാരം അല്ലെങ്കിൽ ബൈ വാട്ട് അതോറിറ്റി പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് അർഹമല്ലാത്ത ഉദ്യോഗം വഹിക്കുന്നത് തടയാനായിട്ട് അർഹമല്ലാത്തവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉദ്യോഗത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ തടയാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെതിരെ ഇറക്കുന്ന റിട്ടാണ് കോ വാറന്റോ ബൈ വാട്ട് അതോറിറ്റി അടുത്തതാണ് പ്രോഹിബിഷൻ സ്റ്റേ ഓർഡർ സ്റ്റേ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രോഹിബിഷൻ നിയമവിരുദ്ധവും നീതിരഹിതവുമായ വിചാരണ തടയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു റിട്ട് ഈ സ്റ്റേ ഓർഡർ സ്റ്റേ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നില്ലേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഹിബിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിയമവിരുദ്ധവും നീതിരഹിതവുമായ വിചാരണ തടയാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന റിട്ടാണിത് അവസാനത്തെ റിട്ടാണ് സെർഷ്യോറി ടു ബി സർട്ടിഫൈഡ് ഓർ ടു ബി ഇൻഫോംഡ് ഒരു കേസ് കീഴ്ക്കോടതിയിൽ നിന്നും മേൽക്കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഉത്തരവിടുന്ന റിട്ടാണ് സെർഷ്യോറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കേസ് കീഴ്ക്കോടതിയിൽ നിന്നും മേൽക്കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഉത്തരവിടുന്ന റിട്ട് അതായത് ഒരു കീഴ്ക്കോടതി അതിന്റെ അധികാര പരിധി ലംഘിക്കുകയോ അതായത് അവരുടെ ആ ഒരു കൺട്രോളർ പവറിന്റെ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെതിരായി അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്വാഭാവിക നീതി നിയമങ്ങൾക്കെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തടയുന്നതിനുള്ള റിട്ട അത് തടയുന്നത് വേണ്ടി ഇറക്കുന്ന ഓർഡറാണ് സെർഷ്യോറി ഇത്രയുമാണ് റിട്ടുകളുടെ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന്
ബൈ വാട്ട് അതോറിറ്റി എന്ത് അധികാരം അർഹമല്ലാത്ത ഉദ്യോഗം വഹിക്കുന്നത് തടയാം പ്രോഹിബിഷൻ സ്റ്റേ ഓർഡർ ആണ് നിയമവിരുദ്ധവും നീതിരഹിതവുമായ വിചാരണ തടയാനായിട്ട് പിന്നെ സെർഷ്യോറി ടു ബി സർട്ടിഫൈഡ് ഓർ ടു ബി ഇൻഫോംഡ് ഒരു കേസ് കീഴ്ക്കോടതിയിൽ നിന്ന് മേൽക്കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഉത്തരവിടുന്ന റിട്ടാണ് ഇത് ഇത്രയുള്ളൂ ആർട്ടിക്കൾ മുപ്പത്തി രണ്ടിനെ കുറിച്ച് ആർട്ടിക്കൾ മുപ്പത്തി രണ്ട് പ്രകാരമാണ് സുപ്രീം കോടതി റിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ആർട്ടിക്കിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈക്കോടതി റിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിളുകൾ ഇതാണ് ഇനി നമുക്ക് ആർട്ടിക്കുകളും അത് എന്താണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും ഒരു ക്ലാസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കത് പഠിക്കാം അതോടുകൂടി ആർട്ടിക്കുകൾ നമ്മൾ പഠ